，显然有其他实验室。这次实验呢，是专门为了家里没有材料的新手小白准备的。在我家里准备的材料呢，主要是运送你非常常见的一些稀疏品哦。小杨又准备的呢，是厨房里随处可见的食材。嗯你们可以大胆的猜测一下哦。为了区分开呢，我把这些胶水都染上颜色。我们来调制一份碱水，搅拌均匀，少量多次的加入胶水，但没有凝固的迹象，但是效果不明显。我试试直接把碱倒进去，再搅拌均匀它。有碱的地方呢，它变得很硬，但是其他地方呢，还是黏糊糊的，没有成型。接下来给大家做的实验呢，是最容易成型的浪子拍实验。不能过，效果立竿见影啊！这一次呢，我用成功率比较高的小苏打粉哦，哦，然后搅拌它，感觉非常光滑，一点成型的迹象都没有。看来小苏打粉可以拯救挂水的史莱姆，但不能完全代替成型水。接下来我用的是洗衣粉，增加它的成功率呢，我用的是逆向做泥板哦，因为胶水倒入洗衣粉水中，我感觉呢有一点点像水晶莹，也就是表面会形成一层膜哟，而且搅拌的时间越长呢就越浑浊，不过好在胶水没有完全化开哦，现在呢还是比较凝结的状态。看看到底能不能变成一个真正的史莱姆？看似成型，但是呢，还是差点火候。感觉有点感觉软趴趴的，硬性不够。接下来呢，我为了用逆向成型法，将胶水倒入这一杯高浓度的盐水中。别我，倒入胶水，感觉立马就有成型的迹象啊，好像又不会破的水袋哎。我觉得有戏，我们把它泡的时间更长一点。我们再试试用手揉吧揉吧，怎么又化开了？这种方法就是香皂水，我们刮一些香皂沫进去，然后胶水里面，同样呢，能感觉到有一点点凝固的迹象，但是。还是一堆浆糊，香皂水做泥也是做梦啊！那这一次实验的结果呢？是洗衣液做泥，完美成型，直接做了起泡胶哦。